அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் ரியல் அனாலிசிஸ் டூ ஓப்பன் செட் க்ளோஸ்ட் செட் பேஸ்ட் பண்ண ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் லெட் ஜிபிஎன் ஓப்பன் சப்செட் ஆஃப் த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் என் தென் ஜி டேஷ் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஜி இஸ் க்ளோஸ்ட் இங்கே ஜி டேஷ்ன்றது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஜி ஓகே இப்போ நம்ம இது ஒரு டயக்ராம் மூலமாக புரிஞ்சுக்கலாம் எம்ன்றது தான் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஓகே இதில் இருக்கிற ஒரு சப்செட்டு தான் ஜி இதுதான் சப்செட் ஜின்னா அப்போ எது உங்களுக்கு ஜியோட காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கோ ஜியில் இல்லாத இருக்க எலமெண்ட் எம்மில் இருக்கிற மீதி இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட் அப்போ இந்த டாட்டட் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் நமக்கு எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்போ ஜியில் இருக்கிற எலமெண்ட் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இருக்காது ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட் ஜியில் இருக்காது ஓகே ஆனால் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம யூனியன் பண்ணும்போது ஜி யூனியன் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது த ஹோல் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ ஒரு சப்செட் ஜின்ற சப்செட் ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் இருக்குது அது ஓப்பனாக இருக்குதுன்னா அதனோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கேட்கும்போது நம்ம ஜி ஓப்பன் எடுத்துக்கிட்டு ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து க்ளோஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஒருவேளை இந்த கொஷினு டென் மார்க்கில் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதனோட கான்வர்ஸ் பார்ட்டே நம்ம எழுதணும் அப்போ இதனோட கான்வர்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா இங்கே ஜி வந்து ஓப்பன் எடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக ஒரு சப்செட் வந்து க்ளோஸ் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் கான்வர்ஸ்லி எப்படி எழுதுறானா இங்கே ஒரு ஓப்பன் சப்செட் எடுத்துன்னு இல்லையா இப்போ க்ளோஸ்ட் சப்செட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் வேறு நேம் பண்ணிக்கிறேன் எஃப் இஸ் க்ளோஸ்ட் சப்செட் க்ளோஸ்ட் சப்செட் ஆஃப் எம்னா இங்கே எம்ன்றது மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் தென் இதனோட காம்ப்ளிமெண்ட் எஃப்போட காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன எழுதுவோம் எஃப் டேஷ் இது வந்து எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்போ எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவாக இருக்கும் எம் மைனஸ் ஜி எஃப் க்ளோஸ்ட்னா இதனோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவாக இருக்கும் இஸ் ஓப்பனாக இருக்கும் இப்போ ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்கன்னா இப்போ நம்ம இதுக்கானது ஜி ஓப்பன் எடுத்துகிட்டு ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் க்ளோஸ்ன்னு பண்ண போகிறோம் அதை மட்டும் நம்ம பண்ணால் போதும் ஓகே இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதால் அதை மட்டும் பண்ணால் போதும் ஆனால் நான் இங்கே உங்களுக்கு ரெண்டுமே தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ மார்க் ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ண பழகிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பார்த்து தான் எடுக்க போகிறோம் ஜி வந்து ஓப்பன் ஓகே சப்போஸ் ஜி இஸ் ஓப்பன் ஓப்பன் செட்டோட டெஃபினேஷன் என்ன ஜின்றது வந்து ஒரு ஓப்பன் செட்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஓப்பன் செட்டோட டெஃபினேஷனாக ஜியில் ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் அந்த எலமெண்ட் சென்டராக வச்சு ஒரு ஓப்பன் பால் எடுத்தோம்னா அந்த ஓப்பன் பால் என்டைரி லைஸ் இன் ஜி அதுதான் ஓப்பன் செட்டுக்கான டெஃபினேஷன் அப்போது ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறது போது செட்டு சாப்செட்டில் கேபிட்டல் லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் எலமெண்ட்ஸ் வரும்போது ஸ்மால் லெட்டர் அப்போ ஜியில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் வந்து நான் என்னென்ன எடுத்துக்க போகிறேன் எக்ஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு ஜி ஓப்பன் ஓப்பன் செட்டோட டெஃபினேஷன் தென் தர் இஸ் அன் ஓப்பன் பால் then there is an open ball center about x okay open ball about x radius r which lies entirely in g lies entirely in g idu dhan paathinga namak open set kaana definition ஓகே அப்போ இந்த ஓப்பன் பாலில் இருக்கிற இந்த ஓப்பன் பாலில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஜியில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா அது என்டைரி லைஸ் இன் ஜின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஜியில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு அப்போ அந்த அந்த இந்த ஓப்பன் பாலில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் ஜி டேஷில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் இருக்காது ஏன்னா நமக்கு தான் ஜியும் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டோட டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹென்ஸ் பி பின்றது இந்த ஓப்பன் பால் தான் இது சிம்பிளாக நம்ம பின்னு சொல்லலாம் பி கண்டெயின்ஸ் பி கண்டெயின்ஸ் no points oh, no points of g complement g complement and g dash again in the mari open set closed set varumbodhu namma mukkiyama use pandra theorem pathina theorem 5.5d na inga by the theorem mattum eludha ninga exam la eludumbodhu by the theorem mattum eludhana podum அந்த இடத்துல தேரம் நம்பர் எழுத வேணாம் ஆனால் உங்களுக்காக நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிற விஷயங்கள் பார்க்கணுன்றதுக்காக பை த தேரம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் அங்கே என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சப்செட் இருக்கும் அதை இன்னு எடுத்துப்போம் சப்செட் ஆஃப் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஜி அது பேசிக்காக இருக்கிற விஷயம் அந்த பேசிக்கான விஷயம் நான் இங்கே எழுதலை நீங்கள் வேணால் எழுதிக்கலாம் லெட் இபி த சப்செட் ஆஃப் த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் அங்கே ஆக்சுவலாக நமக்கு தேவையான விஷயம் என்னென்னா எ பாயிண்ட் இந்த எக்ஸ் பிலாங் டு அந்த சப்செட் சொல்கிறேன் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் பிலாங் டு எம் இஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் is a limit point of e
ஓகே இதுதான் அந்த அந்த தியரம் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் எதுனா லெட் இ பி த சப்செட் ஆஃப் த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் தென் த பாயிண்ட் எக்ஸ் பிலாங் டு எம் இஸ் எ இஸ் எ பாயிண்ட் இல்லை இஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ இஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் அண்ட் ஓப்பன் போல் சென்டர் அபவுட் எக்ஸ் கண்டெயின்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் இ ஓகே இப்போ எக்ஸ்ன்றது வந்து லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இனா லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ அது கலெக்ஷன் ஆஃப் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இ க்ளோஷர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது வந்து டேஷ்ன்றது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பார் வந்து க்ளோஷர் அப்போ த சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எப்படி நம்ம எழுதுறேன்னா எக்ஸ் பிலாங் டு இ க்ளோஷர் இஃப் அண்ட் ஒன் லி இஃப் அண்ட் ஓப்பன் போல் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் கண்டெயின்ஸ் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா இந்த பால் இருக்கு இல்லையா இந்த பால் சென்டர் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் கண்டெயின்ஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் இ அப்படி நம்ம எடுக்கிறோன்னா பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் இ இருந்துச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் தான் லிமிட் பாயிண்ட் அப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இ இல்லைன்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து லிமிட் பாயிண்ட்டாக இருக்க முடியாது எந்தது எக்ஸ்ன்றது லிமிட் பாயிண்ட்டாக இருக்க முடியாது இப்போ நமக்கு ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டோட டெஃபினேஷன் என்ன ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டோட டெஃபினேஷன் வந்து ஜியில் இருக்கிற எந்த பாயிண்ட்டுமே அதில் இருக்காது ஓகே நான் அதுதான் எழுதுக்கு போகிறேன் சின்ஸ் அப்போ இந்த பாலில் வந்து இங்கே ஏற்கனவே எழுதிருக்கும் பாருங்கள் சின்ஸ் பி கண்டெயின்ஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ஜி டேஷ் மறுபடியும் நான் அதே எழுதுகிறேன் சின்ஸ் பி கண்டெயின்ஸ் பி கண்டெயின்ஸ் நோ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் த பாயிண்ட் த பாயிண்ட் அந்த ஓப்பன் பாலில் இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஏன்னா அந்த சென்டர் அபவுட் எக்ஸ் தானே எடுக்கிறோம் இல்லையா த பாயிண்ட் எக்ஸ் கேனாட் பி எ லிமிட் பாயிண்ட் cannot be a limit point of edanoda limit point ah irukka mudiyadhu g dash oda limit point ah irukka mudiyadhu limit point limit point of g dash ok puridhungala ungalku idil irundhu nam solrom suppose idhe vera vidhama solradha irundhuna ipdi solra ball center about x radius or contains no point of e e implies இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு இ க்ளோஷர் டஸ் நாட் பிலாங் டு இ க்ளோஷர் அர்த்தம் இட்ஸ் நாட் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் அர்த்தம் ஸோ அதை தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இங்கே பி கண்டெயின்ஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்னா தென் த பாயிண்ட் எக்ஸ் கே நாட் பி எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஜி டேஷ் ஜி டேஷ் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே அப்போ ஜி இதில் எதனோட பாயிண்ட்ஸே இருக்காது உங்களுக்கு அப்போ ஜியோட பாயிண்ட்டே இருக்காதுன்னா ஜியோட லிமிட் பாயிண்ட் இதில் இல்லை தான் அர்த்தம் ஓகே தஸ் no point in g is a limit point of g dash appa g il irukkirad g oda endha point me g dash oda limit point ah irukadu appo na enna artham g dash limit point illa enga da irukka mudiyum namak diagram e paarenga g u g complement oda union da m appo ஜியில் இருக்கிற எந்த பாயிண்ட்டும் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டோட லிமிட் பாயிண்ட்டாக இருக்காதுன்னா ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டோட லிமிட் பாயிண்ட் எல்லாமே எங்கே இருக்குது ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே அதை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டெயின்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட் எல்லாமே அந்த செட்டுக்குள்ளேயே இருந்துச்சுன்னா அந்த செட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் க்ளோஸ்டு செட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஜி டேஷ் கண்டெயின்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளூரல் தஸ் ஜி டேஷ் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஸோ ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கேட்கும் பொழுது இந்த பாட்டு இருக்கு இல்லையா ஜி க்ளோஸ்ட்னா ஜி காம் ஜி இஸ் ஓப்பன் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் க்ளோஸ்ட்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஜி ஓப்பன் எடுத்துக்கிட்டு ஓப்பனான டெஃபினேஷனில் அந்த ஓப்பன் பால் இருக்குன்னு எடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த டேரம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ டென் மார்க் கொஷனுக்கு என்ன கான்வர்ஸ் பார்ட் எழுத சொன்னோம் இல்லையா அப்போ கான்வர்ஸ்லி இப்போ என்ன எடுக்கிறோம் நம்ம அது செகண்ட் பார்ட்டை நான் எடுக்கிறேன் டென் மார்க்காக இருந்தால் மட்டும் இதை எழுதுங்க ஃபைவ் மார்க்கும் இதை நீங்கள் எழுதணும் அவசியம் இல்லை கான்வர்ஸ்லி அப்போ இந்த இடத்துல கான்வர்ஸ் பார்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் எஃப் வந்து நம்ம க்ளோஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா எஃப் இஸ் க்ளோஸ்ட் 
ஓகே நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் எம்ன்றது மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இதில் இருக்கிற ஒரு சப்செட் வந்து எஃப் அப்போ எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்றது வந்து எஃப்பில் இல்லாத இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஆனால் மீது இருக்கிற எம்மில் இருக்கிற ரிமைனிங் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா அப்போ இதுதான் எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே இப்போ இதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னா அது எதில் இருக்காது கண்டிப்பாக எஃப்பில் இருக்காது ஏன்னா எஃப்பில் இருக்கிற பாயிண்ட் எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இருக்காது எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இருக்கிற பாயிண்ட் எஃப் இருக்காது இப்போ நம்ம எஃப் க்ளோஸ்டுன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ எப்படி இதை ப்ரொசீட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இஃப் ஒய் பிலாங் டு எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் தெர் மஸ்ட் பி அ தெர் மஸ்ட் பி அ பால் பால்னா இங்கே ஓப்பன் பால் தெர் மஸ்ட் பி அன் ஓப்பன் பால் ஓப்பன் பால் என்ன பண்ணலாம் சென்டர் அபவுட் ஒய் ரேடியஸ் ஆர் விச் கண்டெயின்ஸ் இதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் எஃப் டஷில் இருக்கிற பாயிண்ட் தான் இருக்கும் எஃப்பில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் இருக்காது விச் கண்டெயின்ஸ் விச் கண்டெயின்ஸ் நோ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஒருவேளை எஃப்போட பாயிண்ட்ஸ் இதில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது என்னவா இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதர்வைஸ் Otherwise, y in the end of our corner, y would be a limit point of f, limit point of f, limit point, you know, the no points of f, one way in the ball contains the point of f, again by theorem 5.5 d, the ball contains a point, at least one point of f, in the y in the point, in the limit point, that's what I'm going to do. Otherwise, y would be a limit point of f. If y is the limit point of f, what we have to do is we have y belong to f. Okay? And this is the contradiction, which contradicts, what is contradiction, which contradicts, y belong to f complement ena complement oda definition en complement la irundhuchuna adoda set la irukadhu nda artham okay appadina appo idhilendha namakku enna therudhu thus for every thus for every y belong to f complement there is a ball ball nale idu open ball da ball radius about Oh, sorry, center about y radius r entirely contains entirely contains in f dash. So, our open ball entirely contains in the f dash. Now, the f dash is open. So, this implies f complement is open. Okay, f complement is open. ஓகே எஃப் க்ளோஸ்னு எடுத்துக்கிட்டு எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம ஓப்பன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்